ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പെരുന്നാൾ അപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നല്ല ക്രിസ്പിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഞങ്ങളിതിന് ചട്ടിപ്പത്തലെന്ന് പറയും കുറേ പേര് ബാട്ടിപ്പത്തലെന്നും പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ മുമ്പ് മസാല ടൈപ്പിലുള്ള ബാട്ടിപ്പത്തൽ അപ്ലോഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇഞ്ചി പിന്നെ പെരുഞ്ചീരകം അങ്ങനെയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ബാട്ടിപ്പത്തലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കുറേ വെറൈറ്റി അപ്പങ്ങളും പിന്നെ അതൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഞാനൊരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ആക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ തപസം കിച്ചണിൽ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഈദപ്പം എന്ന് നോക്കിയാൽ അതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത അവർ ആ റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ തൊട്ടടുത്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം മുകളിൽ ഓൾ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അര കിലോ നമ്മുടെ സാദാ ദോശ റൈസ് കുതിർത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്കൊരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഉപ്പ് നല്ലോണം കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും രസം ഉണ്ടാവില്ല ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളം കൂടുതലായാൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ എന്തായാലും ഇതിനെ ചൂടാക്കിയിട്ട് തിക്കാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് ഒട്ടും തരിയില്ലാതെ അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒട്ടും തരിയില്ലാതെ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി നമ്മളിത് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ചൂട് കയറുമ്പോഴേക്കും ഇതിങ്ങനെ തിക്കായിട്ട് വരും ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ തിക്കായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ചും കൂടി തിക്കായി കിട്ടാനുണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയും മതിയെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് അപ്പം തന്നെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം കേട്ടോ ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് നല്ലോണം തണുക്കണം നമുക്ക് അതുവരെ ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരമുറി തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കണം ഇത് പിന്നെ കൂടുതൽ തിക്കാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ തേങ്ങ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ലൂസ് ആവുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ഡോ ആക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കുക ഇതുപോലെ ബോൾസാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സാദാ പത്തിരി പ്രസ്സിലൊന്ന് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ പരത്തുന്നത് നല്ലോണം തിന്നാക്കിയിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പം നല്ല നമുക്ക് ക്രിസ്പിയായി കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ തിന്നായിട്ട് തന്നെ പരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക കുറച്ചധികം ഇങ്ങനെ പരത്തി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുക പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് ഇതാക്കി കൊടുക്കുക
മുകളിലോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുഴപ്പമില്ലോട്ടെ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിൽ പിന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കുക ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡ് മൊരിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ സാധാ ചെയ്യും പോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയം അവിടെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം പിന്നെ രണ്ട് പേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചട്ടിപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഇത് എത്ര ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇങ്ങനെ ചുട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മുമ്പേ ഉണ്ടാക്കാറുള്ള റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ചട്ടിപ്പത്തിൽ ഉമ്മ അനിയത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അത്രയും ക്രിസ്പി ആയിട്ട് അത്രയും തിന്നായിട്ട് പരത്തിയിട്ടാണ് അവരൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളത് നല്ല കുക്കാണ് കേട്ടോ അവരൊക്കെ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചട്ടിപ്പത്തിലാണിത് അതുപോലെ തന്നെ ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കാറ് ഒരു ചക്കളി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആണ് അതും അത് ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരിക്കൽ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ചെയ്യാം റംസാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പാട്ടിപ്പത്തലാണ് അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു